हेलो स्टूडेंट्स एज वी आर डिस्कसिंग चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड वी हैव वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस डेवलपमेंट्स दैट वर टेकिंग प्लेस एट दैट टाइम एंड दैट इफेक्ट द एटॉमिक मॉडल्स एज वेल एंड एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट मीन्स रेडिएशंस और light you can say they always travel in the form of a wave according to maxwell and that wave theory successfully explained various phenomena related to light but it was failed to explain certain phenomena that we'll discuss today and after that max planck gave a theory in which he suggested that electromagnetic radiations are particulate in nature so let us discuss about this firstly all those phenomena that could not be explained by wave nature of electromagnetic radiations are first black body radiation next is photoelectric effect then variation of heat capacity of solids with temperature and atomic spectra we'll discuss these things first we'll discuss black body and black body radiation so have a look at this uh, video when a solid suppose you can say iron rod or iron uh, metal is heated at high temperature so start glowing and it produces it emits red light then slowly it gets converted or it starts emitting yellow light and finally it turns to so now we'll discuss what is a black body black body is an ideal body which can emits as well as absorbs all frequencies of radiation that means it doesn't reflect any frequency and that is why it appears black and radiations emitted by a black body are called black body radiation and the frequency and wavelength of radiation by a black body depends on temperature actually we can see the curve here where intensity of the radiation is shown with respect to the wavelength and when the wavelength decreases the intensity increases and it reaches to a particular value which is maximum you can see in the peak and after that it decreases with further decrease in wavelength so this type of behavior could not be explained on the basis of wave theory because wave theory suggests that intensity of light is actually dependent on amplitude of the wave only it doesn't depend on the wavelength or frequency but this behavior was exactly opposite to the wave theory of maxwell one more effect that was not explained properly with the help of wave theory is photoelectric effect in 1887 hertz performed this experiment in which he uh, used certain metals and which were exposed by the beam of certain specific radiation and he observed that certain electrons are ejected from the surface of the metal and these electrons uh, then start attracted uh, they are attracted by the positive um, terminal of this circuit and they start flowing in the form of electric current and that electric current was measured by using ampere and in this experiment few important observations were that as soon as the energy of a specific uh, radiation radiation of a specific energy was um, struck to the metal surface electrons start ejecting without any time lag and the number of electrons ejected is directly proportional to the intensity or the brightness of the light jitni bright intensity ki light hogi utne hi zyada electrons eject honge and next important observation was that kinetic energy of these emitted electrons 
डिपेंड ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज मीन्स कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की होगी वो कितना फास्ट मूव करेंगे दैट डजेंट डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस दिट दिस वॉज हेयर कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी बिकॉज अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन दी और इंटेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द एम्पलीट्यूड बट विद इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन कॉन्स्टेंट मीन्स अगर आप एक सर्टन फ्रिक्वेंसी वाली लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दोगे एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर तो इंक्रीज होगा बट उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई इंक्रीज नहीं आता तो दैट वॉज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन यूजिंग वेव थ्योरी तो लेट एस सी हाउ Planck's theory can explain this effect. So first of all, we'll discuss Planck's quantum theory. In 1901, Max Planck presented a revolutionary idea of radiation called quantum theory of radiation, and he suggested that energy is not emitted or absorbed continuously. जैसा मैक्सवेल ने कहा था कि किसी भी सोर्स में से जब लाइट या कोई भी रेडिएशन वो एमिट करता है तो वो एक कॉन्टीन्यूस वेव पैटर्न में एमिट होती है बट प्लैंग सजेस्टेड दैट एनर्जी इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटम द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम और ये कॉन्टीन्यूस वेव के फॉर्म में नहीं होते रादर ये डिसकॉन्टीन्यूस होते हैं छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में डिसकॉन्टीन्यूसली कोई भी सोर्स एनर्जी एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है एंड इन केस ऑफ लाइट जस्ट दी स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जीज आर कॉल्ड फोटोन्स मीन्स द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन वेर इज द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ एनी अदर रेडिएशन वी कैन सिंपली कॉल्ड इट क्वांटम एंड ईच क्वांटम इज एसोसिएटेड विद द डेफिनेट एनर्जी हर एक क्वांटम की एक फिक्स एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कि कितने क्वांटा फ्रीक्वेंसी कितनी है उस रेडिएशन की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड तो फॉर वन फोटोन वी कैन फाइंड इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू और If we remove proportionality sign, we get a constant which is called as Planck's constant. Planck's constant is a universal constant, and its value is six point six two six ten raised to the power minus thirty four joule second. And the total amount of energy, which a source absorb karega ya emit karega, would depend karegi ki kitne quanta usne emit kiye ya absorb kiye. So total amount of radiation. is equal to or total amount of energy is equal to n times of the energy of quanta ek quantum ki energy kitni hai uske n times matlab suppose a body is emitting n number of quantum to total energy emitted by the source would be equal to n h nu or in terms of lambda as we know that nu is equal to c over lambda so you can also calculate in total amount of radiation energy is equal to n h c over Lambda. Next, now we understand photoelectric effect according to the Planck's theory. Actually, Einstein applied this quantum theory to explain photoelectric effect further, and he explained that when energy of or when a photon of certain specific energy is Uh, made to strike over the surface of a metal then only electrons electrons will be ejected and this certain amount of energy which is required to eject electron is called threshold energy and this threshold energy is represented by the simple e not and if the striking photon has energy greater than this threshold energy then the electron will acquire a specific kinetic energy so we can relate all these three things as energy of striking photon is equal to minimum energy required to eject electron that is the threshold energy plus kinetic energy of the electron and um, symbolically we can write it e is equal to e not plus ke and as we know according to planck's quantum theory energy is directly related to frequency directly proportional to frequency so e is equal to h nu and here this threshold energy will be equal to h nu not that is threshold frequency is the main requirement here for this experiment ki ek specific frequency wala photon he उसको 
एमिट इजेक्ट करवा सकता है इलेक्ट्रॉन्स को एंड द के ई कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हाफ एम वी स्क्वायर तो वी कैन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाय सब्ट्रैक्टिंग थ्रिशोल्ड एनर्जी फ्रॉम द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरीड बाय द रेडिएशन विच वी आर स्ट्राइकिंग ओवर द मेटल सर्फेस और इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी लाइक एम हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी वन ओवर लेमडा माइनस वन ओवर लेमडा नॉट तो बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन सॉल्व वेरियस कैलकुलेशन एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग दैट फोटोन और द स्ट्राइकिंग रेडिएशन मस्ट हैव एनर्जी ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड एनर्जी टू सेट इलेक्ट्रॉन इन अ मोशन और टू एक्वायर अ पर्टिकुलर वेलॉसिटी बाय द इलेक्ट्रॉन द स्ट्राइकिंग फोटोन मस्ट हैव एनर्जी ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज और इट इज ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाई अ टर्म डब्ल्यू नॉट विच इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन from a surface of metal and work function is expressed in a unit electron volt and electron volt is actually the energy acquired by an electron when it is accelerated through 1 volt and it, during calculations it is to be converted into joule by this relationship 1 electron volt is equal to 1.6 multiplied by 10 raised to the power minus 19 joule next uh, we can have a look on overall explanation of photoelectric effect means according to planck theory a certain amount of frequency is actually required to eject electron because the kinetic energy of the part, uh, photo electron is directly related with the frequency of the uh, photon eject uh, photon which is made to strike over the surface F suppose potassium metal it requires threshold energy or work function to electron volt to eject electron and red light which is having energy great less than this 2 electron volt that is it is 1.77 electron volt it is not sufficient to eject electron to ab aap us red color wali light ki intensity kitni bhi bada do matlab kitni bhi bright light us pe strike kar do then only electrons will then also electron would not be ejected out so this part was not explained by the maxwell's wave theory because wahan par jo intensity hai wo depend karti hai amplitude pe yahan intensity jo hum baat kare energy kisi bhi wave ki, ki or photon ki that is directly dependent on the frequency so if we increase frequency here in terms of red light ki jagah agar hum green light strike karte hain to green light has 2.25 electron volt energy so that energy is greater than this 2.0 electron volt hence it will be able to eject electron and electrons will acquire a specific velocity as well as kinetic energy now here in third case we can see blue light has greater frequency as compared to green or you can see that electrons will acquire higher velocity means we can say that kinetic energy or velocity of the electron which is ejected by a certain frequency it directly proportional to the frequency of the incident radiation not the intensity next we can have certain uh, examples on the basis of planck's quantum theory a uh, 100 watt bulb emits electromagnetic light of wavelength of 400 nanometer calculate the number of photons emitted by the bulb per second a bulb ek second mein kitne photons emit kar raha hai agar wo itni wavelength emit karta hai to energy emitted by the bulb is equal to 100 watt 100 watt bulb hai obviously wo 100 joule per second energy emit karega energy of one photon is e is equal to h nu and total amount of energy as we have discussed in planck's quantum theory is n h nu where n is the number of protons so e is equal to n h c over lambda if we are given with wavelength so we can acquire this relationship to now put the values of lambda h c and e we can find number of photons n here as 2.01 10 raised to the power 
ट्वेंटी तो दीज मच फोटोन्स आर एमिटेड बाय द बल्ब इफ ही इज एमिटिंग फोर हंड्रेड नैनोमीटर वेव लेंथ लाइट एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी द एमिटेड बाय द बल्ब इज हंड्रेड जूल पर सेकेंड नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अ फोटोन ऑफ वेव लेंथ फोर मल्टीप्लाइड बाई टेन दिस टू दाई माइनस सेवन मीटर स्ट्राइक्स ऑन अ मेटल सर्फिस हुज वर्क फंक्शन इज टू पॉइंट वन थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलॉसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हेयर वी नीड टू फाइंड थ्री थिंग्स फर्स्टली एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन एनर्जी जो फोटोन स्ट्राइक हो रहा है उसकी एनर्जी कितनी है वेव लेंथ उस स्ट्राइकिंग फोटोन की गिवन है आपको दैट इज फोर मल्टीप्लाइड बाई टेन दिस टू है माइनस सेवन एज यू नो दिस रिलेशनशिप इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा डायरेक्टली पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन सेकेंडली फॉर कैलकुलेटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यू रिक्वायर थ्रेश होल्ड एनर्जी प्लस द एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन थ्रेश होल्ड एनर्जी इज गिवन इन द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन इज टू पॉइंट वन थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ड कन्वर्ट इट इन टू जूल बाई मल्टीप्लाइंग इट विद दिस फैक्टर एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थ्रेश होल्ड एनर्जी तो सब्ट्रैक्ट थ्रेश होल्ड एनर्जी फ्रॉम द एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी एज वन पॉइंट फाइव थ्री टू टेन रेस टू दावर माइनस find velocity of photoelectron as you know that kinetic energy of photoelectron is represented by half mv square so velocity can be find out by using this relationship v square is equal to 2 ke over m here m is the mass of electron which is 9.11 tend is to by minus 31 kg now put the values of kinetic energy and mass and Here, this v square is equal to thirty-three point six three ten raised to the power ten meter square per second square. Now we can find velocity by finding the square root of this number, and it is five point seven nine ten raised to the power five meter per second. So in this way, we can solve numericals. I have given one assignment. Try to solve that. For any doubt, you can call me. Thank you. Have a nice day.